সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামে ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছি রঞ্জন শুভ্র প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় এ আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি মানুষের দুঃখ দুর্দশা আশা নিরাশার কথা দেশের অনেক এলাকাতেই রেড জোন ভাগ করে চলছে লকডাউন এখনও প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া করোনা প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই যেটি বারবারই বলা হচ্ছে কিন্তু দেশে করোনা সংক্রমণের একশো দিন পার হওয়ার পরও মানুষকে অসচেতনই দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রামে চতুর্থ দিনের মতো এবং মুন্সীগঞ্জে দ্বিতীয় দিনের মতো লকডাউন চলছে আর কুমিল্লায় আজ থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন অন্যান্য এলাকার মতো এসব এলাকাতেও লকডাউন মানতে অনীহাই দেখা গেছে মানুষের মধ্যে কিন্তু এই অনীহা নিয়ে কী করা যেতে পারে সে বিষয়েই ওই এলাকাগুলোর সংশ্লিষ্টদের সাথে আজকে কথা বলবো আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মুন্সীগঞ্জ থেকে পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন কুমিল্লা থেকে জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শহীদ এবং চট্টগ্রাম থেকে সহকর্মী শহীদুল সুমন আপনাদের তিনজনকে স্বাগত মাঝিত্রে আমি একদম শুরু করতে চাই মুন্সীগঞ্জ দিয়ে পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে লকডাউন আপনাদের এলাকায় শুধু রেড জোনগুলোই নয় আসলে সব এলাকাতেই সচেতনতার দরকার রয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে আসলে লোকজন কতটা মানছে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন সব মিলিয়ে একটু জানতে চাই আব্দুল মোমেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন যে আসলে মুন্সীগঞ্জেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং গত যে আমাদের এ পর্যন্ত মুন্সীগঞ্জে আক্রান্ত হয়েছেন সতেরোশো ছিয়াত্তর জন তো আমরা স্যাম্পল হিসেবে আপনারা জানেন যে মুন্সীগঞ্জের এক নং পৌরসভার মাঠপাড়া এলাকাটিকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে এবং রেড জোন ঘোষণা করার ফলশ্রুতিতে গত পরশু দিন দিবাগত রাত থেকে এটা কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এখানে আমরা পুলিশের সদস্য মোতায়েন করব তারপরে ব্যাটালিয়ন আনসার আছে স্বেচ্ছাসেবক আছে এবং আপনার রেড ক্রিসেন্টের সদস্যরা মোতায়েন আছে এখানে পৌরসভার মেয়র মহোদয় তিনি তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে কন্টিনিউসলি সহযোগিতা করতেছেন আমাদের প্রথম দিন আসলে মানুষের কাছে যেহেতু একটা নতুন বিষয় গতকালকে একটু তাদের ভিতরে একটু বের হওয়ার প্রবণতা ছিল তো সেটা আমরা আজকে সকাল বেলায় আমরা নিজেরাও ভিজিট করেছি আমি ভিজিট করেছি জেলা পরিষদের জেলা প্রশাসক মহোদয় ছিলেন সিভিল সার্জন মহোদয় ছিলেন পৌরসভার মেয়র মহোদয় ছিলেন আমরা সকলেই সেখানে ভিজিট করেছি আজকে তাদের সারাটা বেশ ভালো তারা মেনে চলছেন মেনে চলার চেষ্টা করতেছেন আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছি দেখুন আসলে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে ঘরে রাখা সম্ভব নেই তো এখন আমরা সকলেই জানি যে আক্রান্তটা কিভাবে হচ্ছে এবং কিভাবে আমরা মুক্ত থাকতে পারি আমরা তাদেরকে সেই সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করতেছি আমরা সেখানে তাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করতেছি যাতে তারা ঘরে থাকে এবং বিশেষ প্রয়োজনে যদি তাদের বের হতে হয় সেখানে স্বেচ্ছাসেবক আছে তাদেরকে ফোন করলে কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যেগুলো আছে একটু যাব কুমিল্লায় আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শহীদ আমরা শুনছিলাম মুন্সীগঞ্জ থেকে পুলিশ সুপার বলছিলেন যে এখনো লকডাউনের মতো বিষয়টা আসলে নতুন একশো দিন পার হওয়ার পরেও সেটি আসলে নতুন থাকা সেটি ঠিকও নয় কুমিল্লায় আমরা যতদূর জানি যে আজকে থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন সেই ক্ষেত্রে আপনার এলাকার মানুষ আসলে কতটা সচেতন আপনারা কতটা প্রস্তুত সব মিলে একটু জানবো আব্দুল্লাহ মাহমুদ শহীদ নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো আপনারা কতটা প্রস্তুত এই যে লকডাউন আজকে থেকে শুরু হলো কুমিল্লায় কিছু কিছু এলাকায় সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কতটা প্রস্তুত আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত লকডাউন চলছে গতকাল রাত্রে বারোটার থেকে শুরু হয়েছে উনিশ তারিখ রাত্রে এবং শেষ হবে তিন জুলাই তেসরা জুলাই রাত্রে বারোটা গত ষোলো তারিখ 
কুমিল্লা সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আকম বাহাউদ্দিন বাহার সাহেব সভাপতিত্বে জেলা জেলা প্রশাসকের অফিসে কনফারেন্স রুমে আমরা এই লকডাউনকে কেন্দ্র করে সম্মেলন কক্ষে মত বিনিময় সভা হয়েছে এই মত বিনিময় সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের চারটি ওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত হয়েছে তিন দশ বারো তেরো নাম্বার এ নিয়ে আমরা গত তিন চার দিন ধরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি ইনশাল্লাহ আজকে প্রথম দিন খুব সুন্দর এবং সার্থকভাবে লকডাউন পালন হচ্ছে এবং কুমিল্লা মহানগর সহ কুমিল্লা তিনটা ওয়ার্ডের মহানগরের চারটা ওয়ার্ডের চারটা ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জনগণ সবাই এই লকডাউনের মেনে নিয়েছে এবং সত্যিকের ভাবে তারা পালন করছে জি ধন্যবাদ আবদুল্লাল মাহমুদ শহীদ আপনি যেটি বলছিলেন যে কুমিল্লায় মানছে মানুষ লকডাউন চট্টগ্রামে একটু যেতে চাই সহকর্মী শহীদুল সুমন তার মাধ্যমে জেনে নিতে চাই যে কুমিল্লায় যেমনটি বলছিলেন যে লকডাউন মানছে মুন্সীগঞ্জে আমরা শুনলাম যে তারা এর মধ্যে প্রস্তুত এবং সব ধরনের সহায়তা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে নাগরিকদের চট্টগ্রাম একটা বড় নগরী সেই জায়গা চতুর্থ দিনের মতো চলছে লোকজন কি সত্যি মানছে লকডাউন রঞ্জন চট্টগ্রামে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সেই সংক্রমণ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে কিংবা কমে আসে সেই জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দশটি ওয়ার্ডের এগারোটি এলাকাকে রেড জোন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গত মঙ্গলবার থেকে চট্টগ্রাম নগরীর দশ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ উত্তর কাটটুল্লি যে ওয়ার্ডটি রয়েছে সেখানে লকডাউন শুরু হয়েছে তবে আমরা প্রথম দিন থেকে আসলে দেখছিলাম যে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের লকডাউন মানার ক্ষেত্রে তাদের যে প্রবণতা সেটি আসলে অনীহাই বলা চলে আমরা কিছুক্ষণ আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন অসংখ্য মানুষ এখানে ঘোরাফেরা করছিল আমাদের দেখে স্বেচ্ছা সভা কিংবা পুলিশের তৎপরার কিছু বেড়ে গেছে আপনি দেখছেন আমার ক্যামেরা ক্যান ক্যান্ডি ঘিরে কিন্তু দশ থেকে পনেরো জন স্বেচ্ছা সেবক এখানে কাজ করছে তারা যারা এখানে ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে আপনি দেখছেন এখানে কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন বলা চলে আপনি দেখছেন মানুষ অসংখ্য বেরিয়েছে তারা আসলে আড্ডা দিচ্ছে আমরা আসলে ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এসেছিলাম দেখেছি প্রত্যেকটি জায়গাতেই তারা বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে কিংবা রিক্সা কিংবা ছোট ছোট যেসব যানবাহন সেগুলো চলছে কিছু কিছু দোকানপাট আসলে খুলেছে তারা অল্প খুলে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করছে আপনি দেখছেন কিছুক্ষণ আগেও এখানে অসংখ্য লোকজন ছিল বাইর থেকে অনেক গার্মেন্টস শ্রমিকরা ভিতরে প্রবেশ করেছে আমরা আসলে গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম এটা লকডাউন পূর্ণ এলাকা আপনারা কোথায় গিয়েছেন তারা বলেছেন যে তারা গার্মেন্টস শ্রমিক তারা গার্মেন্টসে গিয়েছে এবং আবার তারা ফিরে এসেছে আমি কিছুক্ষণ আগেই ওয়ার্ড কমিশনার যিনি ছিলেন তার সাথে কথা বলছিলাম তিনি চলে গেছেন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার এলাকা লকডাউন কিন্তু কেন এখনও পর্যন্ত গার্মেন্টস খোলা রয়েছে তিনি আসলে জানিয়েছেন যে কিছু কিছু গার্মেন্টসে যদি শিপমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে তারা কিছু শ্রমিক নিয়ে গেছে তবে তিনি বলেছেন যে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সীমা পদ্ধতার কারণে আসলে এখানে লকডাউন পরিপূর্ণ হচ্ছে না আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানকার স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে একটু কথা বলতে চাই একটু যদি বলেন যদি একটু বলেন আর কি আসলে লকডাউন কতটুকু এখানে পালন হচ্ছে এখানে সম্পূর্ণভাবে লকডাউন পালন হচ্ছে এখানে যাদের থেকে খাওয়া দাওয়ার সমস্যা তারা হটলাইনে খানা চাইলে যোগাযোগ করতে চাইলে আমরা বাসায় বাসায় পাঠা দিচ্ছি আচ্ছা আমরা কিছুক্ষণ আগেও দেখছিলাম এখানে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক ছিল আপনি নিজেই তাদেরকে সরে যেতে বলেছেন আসলে কেন তারা বেরিয়েছে কেন এরা বাজার খাওয়ার জন্য বেরিয়েছে ব্যাঙ্গারিত করে বাজার করে নিয়ে গেছে আবার ওই জন্য বের হয়েছে এরা আর যেগুলো কন্ট্রোল রুম ফোন করে আমরা দিয়ে আসি বাসায় কন্ট্রোল রুম আছে কন্ট্রোল রুম ফোন করে আমরা যে বাসায় দিয়ে আসি আপনি তো কিছুক্ষণ আগেও দেখেছেন অসংখ্য গার্মেন্টস শ্রমিক এদিক দিয়ে গেল কেন আসলে তারা কেন বেরোলো এটা তো আসলে লকডাউন পূর্ণ এলাকায় সাধারণ ছুটি থাকার কথা এখন এরা তো ওইদিকে কাজ করে ওই জন্য ওইদিকে আটকেছে ওই জন্য গেছে আর যাবে না বলছে শহীদুল সুমন ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুনবো নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আরও যেটি শুনলাম যে চট্টগ্রামে অনীহাই রয়েছে মানুষজনের মধ্যে এক ধরনের অসচেতনতাও লক্ষ্য করা গেছে আপনারা তিনজনই থাকুন আমার সাথে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতি থেকে ফিরে এসে আবারও কথা হবে লকডাউন নিয়ে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত মানচিত্র নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে শিগগিরই সঙ্গে থাকুন সবাইকে আবারও স্বাগত ও মানচিত্র নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আজকে আমরা আলোচনা করছি মানুষ লকডাউন মানছে কিনা সেই সব বিষয়ে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মুন্সীগঞ্জ থেকে পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন কুমিল্লা থেকে জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল মাহমুদ শহীদ এবং চট্টগ্রাম থেকে সহকর্মী শহীদুল সুমন 
বিরতির পর আবারো স্বাগত আমি এবারো শুরু করতে চাই মুন্সিগঞ্জ থেকেই আব্দুল মোমেন আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো যে আপনি প্রশাসনের সাথে যুক্ত রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন কেন মানছে না মানুষ লকডাউন যদি আপনি বলেছেন মুন্সিগঞ্জ মানুষ লকডাউন মানছে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে যদি না মানে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পদক্ষেপগুলো কি হবে একটু জানতে চাই सामाजिक दूर बजाय दूरे स्वभा सैम्पल खोला छोटे ধন্যবাদ আপনাকে আব্দুল মোমেন আমি একটু যাব কুমিল্লায় আব্দুল আল মাহমুদ শহীদের কাছে আমরা যেমনটা শুনছিলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে যে তারা সচেতন করেছেন লোকজন মানছে সামনের দিনগুলোতে যদি না মানে সেই ক্ষেত্রে তারা আবারও চেষ্টা করবেন কুমিল্লায় আসলে আপনি বলেছিলেন যে প্রস্তুত আপনারা আপনি নিজে একজন লকডাউন সমন্বয় কমিটির হয়ে কাজ করছেন আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে সামনের দিনগুলোতে এই পরিস্থিতি উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন আপনারা विभिन्न घटना कमिटी प्रमाण होमिलार जे माननीय संसदस्य आज बाहुद्दीन बाहर साहेब जे दिक निर्देशना दिए से दिक निर्देशन अक्षर अक्षर उन दल समस्त नेता कमिटी कमिलार और कमिलार मानस सब अक्षर अक्षर पालन कर चौदह दिन जो लकडाउन आज के सकाल छतकाल रे बारोटार थी लकडाउन शुरू हो भाई सकाल छिटी बेस कर सकाल छपर तीन दोपहर तीन टे बारोटा पर्यत भलेंटर क्या कर तेमी भाव तेसर जुलई रात बारोटा पर्यत क्या चलो थकबे इनशाला भलेंटर ना जे तीन वार्डर जो जनगण सबा साड़ा दिए अवस्थान कर लकडाउन भरे पर दोकान पाठ खाद्य बोलें खाद्य दोकान बोलें रेस्टुरेंट बनो दोकानपाटे प्लान सब बंद कर दे लोकजन माना लकडाउन तेम एखते असंख्य लोक घोराफे कर घोराफे कर साधारण मानुषर कथा सुनते चाहिए रंजन लकडाउन मानार क्षेत्र देखी प्रशासन एवं बसिंदा एक अपर के दोषारोप कर प्रशासन बोलते मानुष जरा अति उत्साह तरह केवल 
বের হয়ে লকডাউন মানছে না এবং বাসিন্দারা বলছে তাদের যেই চাহিদা সেটি আসলে পূরণ করতে পারছে না প্রশাসন সেই সেই জন্যই কিন্তু তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন তবে যিনি কমিশনার রয়েছেন তিনি আসলে জানিয়েছেন যে তাদের যেই একাধিক কন্ট্রোল রুম সেখানে যারা যোগাযোগ করছেন তাদেরকে তারা খাদ্য সরবরাহসহ বিভিন্ন ধরনের যে প্রয়োজনীয় তাদের যে চাহিদা সেগুলো তারা পূরণ করছে ইতিমধ্যে তারা অর্ধ শতাধিক পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন তবে যারা এখানকার বাসিন্দা রয়েছেন তারা আসলে বলছেন যে তারা কোনো ধরনের সহায়তাই পাচ্ছেন না এবং কন্ট্রোল রুমে ফোন করলে সেই ফোনটি রিসিভ করা হচ্ছে না এমনটি তারা আসলে অভিযোগ করছে এছাড়া আশেপাশে যেসব কলকারখানা রয়েছে সেগুলো খোলা থাকায় বাহির থেকে বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় প্রবেশ করছে ফলে বাসিন্দাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে বাহির থেকে যখন শ্রমিকরা লকডাউন পূর্ণ এলাকায় অর্থাৎ দশ নম্বর উত্তর কাটটলিতে প্রবেশ করবে সেই ক্ষেত্রে যে সংক্রমণ রোধে যেই লকডাউন সেটি আসলে কত কতটুকু কার্যকর হবে সেটি নিয়ে তারা আসলে প্রশ্ন তুলেছেন তবে যিনি কমিশনার তিনি আসলো জানিয়েছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর একটু কঠোর হলে সেক্ষেত্রে এই লকডাউনটা আসলো পরিপূর্ণ করা যাবে আমরা দেখছি আসলে প্রথম থেকে তিনি বলছিলেন যে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে তবে চতুর্থ দিন এসেও এখনও পর্যন্ত আমরা আসলে দেখছি না যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে তাদের আসলে কোনো ভূমিকা এখানে আসলো আমরা লক্ষ্য করছি আপনি দেখছেন যিনি যেই কমিশনার কার্যালয় হচ্ছে সেখান থেকে একশো গজের মধ্যেই কিন্তু একটি মুদির দোকান খোলা রয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ সেখান থেকে বিশেষ করে যারা গার্মেন্টস শ্রমিক রয়েছেন তারা কিন্তু এলাকায় প্রবেশ করার সময় সেই জায়গাটি থেকে আসলো তারা মুদি দোকান থেকে তাদের যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যদি সেটি তারা আসলো ক্রয় করছে তো কমিশন কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক কার্যালয় থেকে একশো গজের মধ্যে যদি একটি মুদি দোকান খোলা থাকে সেক্ষেত্রে আসলো অন্যান্য দিকে আরও দোকানপাট খোলা থাকতে পারে সেটি আসলো আমাদের ধারণা সেক্ষেত্রে এই ধরনের আসলে লকডাউন পূর্ণ এলাকায় দোকান খোলা রেখে লকডাউন সেটি আসলে একটি হাস্যকরই বলা চলে এখানকার যারা বাসিন্দা তারা বলছেন যে শুধু মুদি দোকান নয় বিভিন্ন বাজার সেগুলো খোলা রয়েছে এখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন ছোটোখাটো যানবাহন চলছে মানুষ আসা যাওয়া করছে স্বেচ্ছাসেবক যারা রয়েছেন তারাও আসলে চেষ্টা করছেন তাদেরকে নি বাসায় পাঠানোর জন্য কিন্তু কোনো মতেই এইসব এলাকার বাসিন্দারা আসলে কোনোভাবেই শুনছে না শুধু শুভ্র এই এলাকাটি নেই আমি আপনাকে আগেও জানিয়েছিলাম যে চট্টগ্রাম সিটি কর সিটি সিটি কর্পোরেশনের সিটি কর্পোরেশনের আরও এগারোটি এলাকাকে রেড জোন করেছে সেই রেড জোন এলাকায় কিন্তু আমরা প্রশাসনিক যে কোনো তৎপরতা সেটি আসলে আমরা লক্ষ্য করি আমরা একটু যদি আমরা একজন বাসিন্দার সাথে আসলে কথা বলতে চাই তাহলে আমরা আসলে একটু আমরা একটু আসলে কথা বলি আপনি এটা তো লকডাউন পূর্ণ এলাকা আপনি ঘর ছেড়ে কেন বেরিয়েছেন মানুষ প্রয়োজনের কথা বললে কিন্তু অন্যান্য কাজগুলো তারা করছেন অনেকে আসলো গত কয়েকদিন ধরে আমরা এখানকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন তাদের সাথে আসলে কথা বলেছিলাম তারা বলছিলেন যে অনেকেই কিন্তু ঘুরতে বেরিয়েছেন আমরা আরেকজনের সাথে কথা বলি আপনি কেন বেরিয়েছেন তারা কিন্তু এই ছুটির আওতায় রেখে নিয়ে এখানকার ভিতরেও কিন্তু অনেকেই আসছেন অফিস করার জন্য ভিতর থেকে অনেক অনেকে যাচ্ছেন বাইরে অফিস করার জন্য ফলে লকডাউন যেই যেই কারণে লকডাউন সেটি আসলো কতটুকু ধন্যবাদ শহীদুল সুমন অর্থাৎ এক ধরনের সমন্বয়হীনতাও রয়েছে প্রশাসন জনসাধারণ সব মিলিয়েই এক ধরনের সমস্যাও রয়েছে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানচিত্রে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল অন্য কোনো বিষয় অন্য কোনো এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন ডিবিসি নিউজের সাথেই